നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ ഒരു നാട്ടിൽ ദിവ്യന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വന്നു അതായത് അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരെ മാന്ത്രിക വിദ്യ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവർ മറ്റ് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അത്ഭുതകരമായ സിദ്ധികളുള്ള ആൾദൈവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തട്ടിപ്പുകാരും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിദ്ധികളുള്ളവരാരാണ് തട്ടിപ്പുകാരാരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരമ്മ തൻ്റെ മകനോട് പറയുകയാണ് നീ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെയും പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടതില്ല ഒരിക്കൽ സ്കൂൾ വിട്ട് മകൻ വരാൻ വൈകുന്നത് കണ്ട് ആദ്യ കയറി അമ്മ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നാൽക്കവലയിലെ ആൽത്തറയ്ക്ക് ചുറ്റും കുറേ കുട്ടികൾ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് കൈകൊട്ടി ആർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അമ്മ നോക്കുമ്പോൾ നടുവിലായി ഇതാ ഒരു ദിവ്യൻ കുട്ടികളെ പോലെ തലകുത്തി മറിയുന്നു അവരെ പോലെ ആർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു കൈകൊട്ടി കളിക്കുന്നു അമ്മ സമാധാനത്തോടെ തിരികെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ തൻ്റെ മകനെ കണ്ടു എന്നൊരു സമാധാനവും കൂടി അമ്മയ്ക്കുണ്ട് അമ്മയുടെ പിറകെ ഓടിയെത്തുന്ന മകനോടായി അമ്മ പറയുകയാണ് നീ ഈ ദിവ്യൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറേ അധികം സമയം നീ ചെലവഴിച്ചു കൊള്ളുക എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും പദവികൾക്കുമൊക്കെ അപ്പുറം മനുഷ്യരായി തുടരുന്നവർക്കാണ് സ്വാഭാവികമായ ബഹുമാനവും ആദരവുമൊക്കെ ലഭിക്കുക ചിലർക്കൊക്കെ സ്ഥാനവും പദവിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറുക ഭൂമിയിലുള്ള എന്തിനോടുമൊക്കെ അവർ ഒരു കൃത്രിമമായ അകലം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങും ആരുടെ ഇടയിലാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെ ഇടയിലാണോ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരെ പോലെ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തകളും വേദനകളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ നേതാവാകാൻ അല്ലെ അവരുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു സഹജീവിയാകാൻ സാധിക്കുക ആകാശത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നവരെക്കാൾ നമുക്ക് ഏറെ അടുപ്പം തോന്നുക നമ്മളോട് അലിവുള്ളവരോടും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരോടുമൊക്കെയാണ് എല്ലാറ്റിനോടും അകലം പാലിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധി ഒരേ സമയം ആളുകളോട് തന്മയി ഭവിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തനിമ നിലനിർത്താനും സാധിക്കണം അടുത്തു നിൽക്കുന്നവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും അവൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന അറിയാനും നാം ശ്രമിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മിൽ സാഹോദര്യം നിറയുക നാം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരാവുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാഹോദര്യം മനസ്സിൽ നിറയുന്ന സഹാനുഭൂതി മനസ്സിൽ നിറയുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരാകാൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ